Hoje, terça-feira, 30 de abril, sou o pastor Hélio Carnassal e com alegria volto aqui para mais um espaço da meditação diária. Título para hoje, Como Reagir com Amor. Texto, não retribua o mal com mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados para receberem bênção por herança. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 9, na nova versão internacional. Um dos maiores desafios ao qual uma pessoa se vê submetida é o da reação emotiva. O que normalmente fazemos, porque assim aprendemos desde nossa infância, é responder positivamente diante do positivo e negativamente diante do negativo. Mas se você segue a Cristo, sabe muito bem que sua proposta é Seja qual for a ação, devemos responder sempre com o bem. Sim, é difícil, mas sugiro sete ideias para que você possa desenvolver essa habilidade. Lembrando que estas sugestões vêm do autor das meditações para este ano, Dr. Victor Armenteiros. Pratique palavras amáveis. Pode começar em casa com os seus Use expressões como o que você acha, ou fiquei muito contente com o que você fez, ou ainda agradeço sua atitude. Inclua sempre um por favor ou muito obrigado. 2. Console os aflitos. As palavras de apoio e consolo não precisam ser muitas nem complicadas, apenas sinceras e afetuosas. 3. Tente dizer coisas positivas, sem bajular. Pratique a arte de ver o que há de melhor nos outros e de forma natural você acabará comentando isso. 4. Acompanhe suas palavras com um sorriso. O carinho é a melhor maneira de embrulhar uma frase. Como diz um provérbio anônimo, use seu sorriso para mudar o mundo e não deixe que o mundo mude seu sorriso. 5. A humildade é a plataforma perfeita para reagir adequadamente. Não a confunda com submissão, pois não é uma questão de aguentar tudo, mas de superar tudo. 6. Aprenda a ouvir. Às vezes o que a pessoa diz não é exatamente aquilo. Há muita coisa por trás de uma frase ofensiva. Tente entender as razões que levam alguém a dizer o que disse e haja de acordo com esse contexto. Às vezes, uma palavra agressiva é o resultado de uma frustração e é melhor resolver o que está na origem do problema do que o ataque recebido. 7. Sozinho você é fraco, mas com Cristo você se torna poderoso. Coloque-se sempre nas mãos de Jesus mais ainda quando você sofrer uma agressão verbal. Uma breve oração, uma palavra apenas, e o Espírito dará a você a sabedoria necessária para reagir da maneira mais adequada. Amar o próximo e agir com bondade diante de ofensas é um grande desafio, mas seguindo essas dicas, você conseguirá desenvolver essa habilidade. Vamos orar? Senhor nosso Deus, ajuda-nos a pôr em prática estas preciosas sugestões que lemos na meditação de hoje. Que o Senhor nos ajude a sempre ter uma resposta positiva, mesmo diante de provocações negativas. Não é fácil, mas em Cristo nós buscamos poder e encontraremos esta bênção, pois em nome dele nós oramos. Amém. Um abraço. Nos vemos.